ആഗ്രഹിക്കാതെ വന്നു ഇപ്പോ തിരിച്ചു പോവാ എന്തായാലും ഈ നൂയർ ആഘോഷം നന്നായി എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതൊന്നും ഇപ്പൊ തുറന്നു പറയാനുള്ള സമയമല്ലല്ലോ ഹിറ്റ്ലറെ പോട്ടെ നമുക്ക് പരസ്പരം കൈ കൊടുത്തന്നെ പിരിയം ഒരു കൈതാടോ ഹിറ്റ്ലറ് ഞാൻ ഇയാളുടെ കൈ പിടിച്ച് ഓടൊന്നുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് താജേട്ടാ താജേട്ടാ ഇനി എന്റെ മുന്നിലങ്ങ് വന്ന് നിന്നേക്കരുത് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചിലപ്പോ അറിയാതെ ഏ ഹിറ്റ്ലറെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പോവും അപ്പൊ ശരി പോട്ടെ ഗുഡ് ബൈ നിങ്ങൾക്കും ഇരിക്കട്ടെ ഒരു സല്യൂട്ട്
Yeah, the chill the gata. Hello, hello, boy. Random, random, I can't. Yeah, but I was in a But here, keep away the gata. My little gata. Tell a couple. Ela galpeia patina lo. Ini já é do sacar a rodo para ir cana. Tio é nega aí para ter lo cana. Sangkut itu nak dilawan oleh berjuta orang. Ini kau ia. Mohon untuk saya mikirkan. Bola. Madu ibu datang jiwa. Nampak bawah. Ibu ini ni mana berada? Paksa. Indah parta ini ni berada lama. Supriya dah sana tu. Nian ni boleh urik kilo anggi urik kila. Orang gel, nian ni ni cahdi cik kalianan garis cahana ni telingkan. Alang gel, tete ni ni bahaga tanah tu sama di cah. Ibu ni orang ni pono. Nyan cuma nunggu ada na vali uru baharum. Inda na tali na ringi pui. Satitil, ipar ane na mana sunda shanda mai tu. Denda ambu wahat inda baharum. Itre ke tangga maya tu ane na. Nyan kerdi illa. Ninda agre na arti tera mendi matra. Nyan itu cedu. Pache, uru ni mesum. Awalnya ni irite itu. Indah susah tu boy. Samaatanan dasar tu. 
എത്രയോ തവണ അവളെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ അമ്മ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു പല തവണ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോ അവളായിട്ട് തന്നെ യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് വരെ അവൾ നുഴഞ്ഞു കയറി അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ നിന്നെ പോലെ നിനക്ക് പകരം മറ്റൊരാൾ അത് വേണ്ട ആ കുടുംബത്തെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വേലിക്കെട്ട് പോലെ എനിക്ക് ചുറ്റും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നീ എന്ന കവചം ഭേദിച്ച് എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇനി ആരും വരുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഇതോടെ ആദ്യമായി അവസാനിച്ചു ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു കാര്യം നീ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടരുത് ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നോളായിരുന്നു ജ്യോതി ഇപ്പോ ആ ദുസ്വപ്നം മാഞ്ഞുപോയി എന്റെ മനസ്സിപ്പോ ശാന്തമാണ് ഈ ശാന്തതയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം നിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുകയും വേണം അതുമാത്രേ ഈ ജന്മത്തിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ജ്യോതിയുടെ കാര്യം ഗോവിന്ദ ഇന്ന് നീക്കുമായി ആ ബേക്കറി കറിയെ കെട്ടി കെട്ടിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാൻ ഇതുപോലെ സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പോലും ധാരേജി ആ പറഞ്ഞത് സത്യം അമരാവതി വീടിന് ഇപ്പഴാ ഒരു ഐശ്വര്യം വന്നത് ഇതുവരെ ഇതൊരു യുദ്ധഭൂമി ആയിരുന്നില്ലേ ണോ അതോ നല്ലതൊക്കെ നിനക്ക് അടിച്ചു മാറ്റാനോ വേണ്ട അവളുടേതായ ഒന്നും ആരും കൈകൊണ്ട് പോലും തൊടണ്ട ജോലിക്കാരെ വിളിച്ച് ആ മുറിയാകെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അവളുടെ സാരിയും മറ്റു ഡ്രസ്സുകളും എല്ലാം ഒരു ഭാണ്ഡക്കെട്ടിലാക്കി വല്ല അനാഥാലയത്തിലും കൊടുക്കണം അവൾ ഈ വീട്ടിൽ ഇത്രയും നാളും ജീവിച്ചതിന്റെ ഒരു അടയാളം പോലും ബാക്കി വെക്കരുത് അത് ഞങ്ങളെ ഏറ്റുമായ ചെയ്യും ആ മുറി മാത്രല്ല ഈ വീട് മുഴുവൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ശുദ്ധി കലശം ചെയ്യണം എന്നാലേ ഈ വീടിന് പറ്റിയ കളങ്ക മാറും യുടെ ഭാര്യ അമരാവതിയുടെ മരുമകൾ നമ്മളുടെ അമ്മായിയമ്മ അവളുടെ എല്ലാ അഹങ്കാരവും ഈ മായ വേരോടെ പറിച്ചെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞില്ലേ അവളും കുടുംബവും എല്ലാവർക്കും മുമ്പില് അപമാനം കൊണ്ട് ശിരസ താഴ്ത്തി നിന്നില്ലേ ജോക്ക എന്തൊരു ചേർച്ചയായിരുന്നു അവളുടെ അച്ഛൻ ആ ഡ്രസ്സ് ശരിക്കും ഒരു ജോക്കറായിട്ട് തന്നെ മാറി ഈ മായച്ചക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല അതെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ 
ആ പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി എന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം ഓ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ഇത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നാ എന്റെ പക്ഷം ആ തള്ളയ്ക്കും കൂടി എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഷം കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അവർക്ക് വല്ല വെളിച്ചപ്പണ്ട വേഷം കൊടുക്കണം ഉറഞ്ഞ തുള്ള മെടുക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഇതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡി കെയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ജ്യോതിയെ എത്ര വട്ടം നിങ്ങൾ അകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു ഓരോ തവണയും കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ അവൾ തിരിച്ചു വന്നില്ലേ ഇത്തവണ അതുപോലെ വരില്ല എന്ന് എന്തോ ഉറപ്പ് ഈ അമിതാഹ്ലാദം ഒടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിനയായിട്ട് മാറരുത് കടിച്ച പാമ്പിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വിഷം ഇറക്കാൻ ഡി കെ തീരുമാനിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ തിരുത്തി പറയേണ്ടി വരും അതിനി ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ശ്രീയേട്ട ഡി കെ ഇത്തവണ അവളെ ഒഴിവാക്കിയത് എന്നേക്കുമായിട്ടാ അവൾ ഇനി ഒരിക്കലും അമരാവതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല ഡി കെ അവളെ അത്രയ്ക്ക് വെറുത്തു കഴിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു ഇപ്പോഴും അവളെ മരുമകളായി കാണുന്ന ഈ വീട്ടിലെ അമ്മയെ നിങ്ങളുടെ ചതി അമ്മ തിരിച്ചറിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ അവളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണോ ശ്രീയേട്ടം പറയുന്നത് അതെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അമരാവതിയിലെ അവസാനത്തെ വാക്ക് അമ്മയുടേതാ ഡി കെക്ക് പോലും അതിനെതിരെ നിൽക്കാനാവില്ല അത് നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട ശ്രീയേട്ടനുള്ള സന്തോഷമല്ല ഒറ്റയടിക്ക് കളഞ്ഞു ഇത് ശ്രീയേട്ടന്റെ തോന്നലമായ ജീവിതം അവൾ തന്നെ എല്ലാം വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് പോയ സ്ഥിതിക്ക് അവൾ ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അമ്മായിയെന്ന് ആകാൻ ഈ പടി ചവിട്ടില്ല നമുക്കിതൊന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ ഇതിനേക്കാളും വലിയ അപമാനം അവൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഇനി കിട്ടാനുണ്ടോ ആ ജോക്കർ സുധാകരൻ നായരെന്നല്ലേ അവളോട് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാന്ന് പറഞ്ഞ അത് മാത്രവുമല്ല ഡി കെക്ക് അവളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണിത് അത് ഡി കെക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഡി കെ ജ്യോതിയെ ഭയക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മറ്റാർക്കും അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എനിക്കത് മനസ്സിലായി അതെ ഡി കെയുടെയും സുപ്രിയാന്റിയുടെയും ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഡി കെ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല ഇനിയും ജ്യോതി ഇവിടെ നിന്ന ഡി കെ സുപ്രിയെ മറന്ന് ജ്യോതിയെ യഥാർത്ഥ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ഡി കെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം അവളുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഡി കെ കെട്ടിയ ആ താലി ഡി കെക്ക് മുകളിൽ അവൾക്കുള്ള അധികാരം തന്നെയാണ് അതെ ആ പേടി കൊണ്ട് തന്നെയാ ഡി കെ അവളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇനി ഒരിക്കലും ഡി കെയുടെ ഭാര്യയാകാൻ ജ്യോതി ഇവിടേക്ക് വരില്ല ഡി കെ കൊണ്ടുവരില്ല അമരാവതിയിലെ അമ്മായിയമ്മ പട്ടം അവൾക്കിനി ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരിക്കും വെറുമൊരു സ്വപ്നം